各位来宾，大家晚上好。下面就让我为大家揭晓最令人期待的全球超级商业帝国榜首名单，它就是拥有万亿市值的宇豪集团。下面让我们有请创始人宋宇豪先生上台领奖。我是宋先生的助理白凤。宋先生的本意是为了解决底层的就业问题，对于所谓的财富和荣耀并不感兴趣，所以决定将这份荣耀让给同行。感谢各位。主任，别的东西买来了。主任，要不然不做什么？为什么你不用管？从今往后，帮我管理好宇豪集团队。这怎么？不用多说了，你先去吧。是。什么人？什么人？白凤小姐，不要慌。我们只是来找宋先生谈笔生意，谈什么生意啊？一笔可以改变世界的生意。有话直说，不要绕弯子。好吧，那我就直说了，我们首领。希望你们宇豪集团能够归顺我们，报复祖师，用你们的钱，我们的人，控制世界。<笑>啊！你们是暴风恐怖组织。是的，所以你不会拒绝我。那我要是拒绝，你敢拒绝？国珍医生啊，有各种各样的生意伙伴，但遇到恐怖组织，必杀之。白凤，是你，你竟然是高手！我的强大，你永远无法想象。你得要想好后路。我们全球两百多个国家都有基地，你人民家几个将依靠金刀投海平地？那你听过龙吟吗？什么？龙龙吟？没错，世界最大正义联盟龙吟的盟主就是我。什么？你是黑龙王？所以，你告诉我，你拿什么恐吓我？对不起，我不知道，我回去转给手里。白凤，是。你你要干什么？全球发布龙吟令，二十四小时之内，大面暴风组织。是，龙王有兵。主主任，你这是？我要去过一段平凡的生活，你替我管理宇豪集团就好。请问这是苏倩家吗？干嘛的啊？我是他的未婚夫。就你，苏总是什么人？怎么会有你这种穷未婚夫？滚吧！赵全，怎么了？赵全，怎么了？
，两位小姐，这里有个骗子，说是苏总未婚夫，我正赶快走呢。姐夫，你怎么来了？怎么不欢迎吗？欢迎欢迎，姐夫来了，怎么不欢迎呢？怎么你不赶我走了吗？对不起对不起，姑爷，是我油盐不吃泰山，对不起对不起。记住，不要狗眼看人低。是是是是是，走吧，姐夫，到屋里坐着说。姐夫喝茶。姐夫，你不是在国外做生意吗？怎么穿着保安服啊？哎，生意早就失败了，现在就去做保安。没事儿，我姐的公司现在经营挺好，你帮她吧。怎么，亚薇，你不嫌弃姐夫吧？我为什么要嫌弃你啊？姐夫，你当初有钱的时候给过我不少零花钱呢，我以后能挣钱了也会帮你的。亚薇，你别好。亚薇，快来帮忙提点东西。你是宇豪？嗯，是我，倩倩。怎么，倩倩，这就是你说的在外边开大公司的未婚夫？这就是你说的在外边开大公司的未婚夫？哎，是的，开大公司穿成这样，这明显是个保安嘛！你怎么回事啊？我我破产了。什么？你破产了？是的，我遭遇了海外金融危机，还被合伙人架空，然后就……你真是废物！市值上亿的公司都能被你弄破产，你还能干什么？姐，你也别这样说姐夫嘛，他也不愿意这样啊！哎。那要不来我的公司当保安吧，月薪高达五千哦！哎，可以啊，谢谢。<笑>我就是嘲讽他，他当真了，<笑>真是个废物！我都没心情在家吃饭，走远会，我们出去吃吧。小子，你配不上倩倩，你要是趁早自己解除婚约，滚吧！<笑>姐夫，你别难过，我帮你劝劝我姐。嗯，谢谢你，亚薇。姐夫，你饿了吧？要不我请你去吃饭吧？好啊。走。宇豪哥哥，这家店最好吃了。好。哟，苏亚薇，你这是背着我在跟别人约会吗？哟，苏亚薇，你这是背着我在跟别人约会吗？我跟谁约会？关你屁事啊！我说过，你只能是我的，否则你跟谁一起，我就揍谁。懒得搭理你。小子，我说的话你听见没？听到了。听到了，你还不滚，也不撒泡尿照照自己。你这副德行也配跟这种美女一起睡觉？定量，你别过分了。要我别太过分，可以啊。那你答应跟我一起睡，我就放过他。做梦？那我就没有办法了。我也是想放过你的小子，但是他不愿意跟我睡。要不你自己劝劝他。我劝你收敛一点，处子急了也是会咬人的。什么？你要咬我呀，三妞，你听见了吗？他说他要动我呀。<笑>只要你这么作死，那我就替亮哥你教训教训他。亮哥是你们揍我？苏雅薇，你别仗着我哥喜欢你姐，你就可以在我面前肆无忌惮，把老子惹毛了，老子当街把你干了。雅薇，让开。我看他怎么打我，小薇，让开！我看他怎么打我。呀！啊！妈的，你敢还手？啊啊！不，不好意思啊，一时冲动，一时冲动，冲动是要付出代价的，小子。那那现在怎么办呀？你现在立马给我跪下来，把自己的脸给我打肿了！
，老子再考虑怎么处置你。妈的，你敢打我！再说一遍，你知不知道老子是谁？听起来挺厉害的。说说看，我爷爷是一道圣手，我爸是房产大亨，我叔是佣兵首领，我舅是地下皇帝，我还有一帮亲戚，全部都有权有势。整个江州都是我丁家的，你动我，你不是找死吗？老子就打你，怎么着？哎，哎，打他啊！帅哥威武，啊，帅哥威武，你有种，走着瞧！就打你，就打你，就打你，就打你！我让你走吗？就打你，就打你，就打你，就打你！你，我让你走了吗？这到底要怎样？给老子跪下，自己打耳光，说错了，好着走，我爸会杀了你的！啊！天咋了？大哥我错了，大哥我错了！好、啊，好、啊。小薇，没事了。什么？他敢如此的羞辱你？哈哈，你可一定要为我出这口气呀、啊，不然我们丁家就没脸混了。放心吧，我会让他消失的无影无踪的。影响喽啰而已，哪用得着怕您出场？交给我，你想怎么解决？我会让他死的很。叔叔，阿姨，我听说你的公司破产了。嗯，是的。那你还来我们家干嘛？要饭吗？那你还来我们家干嘛？要饭吗？翠莲，你别这样，宇豪怎么说也是客人啊。客人？我们苏家什么时候接待过这样破产的客人？妈，当初是姐夫给了我们五百万，才有我们的今天呢。你懂什么呀？当时如果不是你姐姐牺牲了她的亲生，换了这五百万，她早就嫁入豪门了。怎么，你们现在是不想认这门亲事了吗？嗯，怎么能不认呢？宇航，你别往心里去。翠莲，这门亲事可是老爷子亲自点头的呀。喜哥，你是要求婚是不是？你给我拿出一千万，没有一千万我可不同意。什么？一千万？一千万怎么了？我们家倩倩事业有成，长这么好看，就算是一个亿也趋之若鹜。我让你拿一千万，多吗？行，我去想办法。那你赶紧滚呐、啊，去想办法去啊！好，我先走了。哎，翠莲，这样不好吗？你同情他是不是？那你和他一起滚，睡大街去。就是吧，你在想什么呀？我现在好歹是公司的总裁，你让我嫁给一个保安。姐夫，你能找到一千万吗？有点难，我姐不想跟你。如果你不嫌弃的话，我嫁给你吧。我姐不想跟你。如果你不嫌弃的话，我嫁给你吧。可是我都已经破产了，沦落到做一个保安了。我觉得姐夫你人好，有钱很慷慨，没钱又有担当。我们苏家欠你的，不该过河拆桥。可是你这么漂亮，本可嫁入豪门。我喜欢的人，就算他一无所有，我也愿意。好，你回去就和你妈说，明天我就上门提亲，但先不要说是你。为什么不说啊？江州最大的公司叫什么？四海集团。市值多少？上千亿吧。立马给我买下来。是。啊，那个屌丝明天要上门求婚？他是这么说的。他能拿出一千万？我也不知道，可能他还有一些朋友可以借吧。没关系。嗯、明天我也来，我直接拿一个亿，我砸死他。
真的吗？一个亿，那直接可以羞辱死他。羞辱死他，那是便宜他了。怎么，冰少，你还有什么计划吗？他打了我弟，我弄死他。什么？他打了亮亮？那当着你妹的面逞能。不光打了我弟，还让他跪在地上爬着走。我爸已经发话了，要他的命。喂，我老妈，明天晚上多带几个弟兄，埋伏在苏家周围，等我命令。哎，你就等着看好戏吧。龙王，你看看合同。如果没问题，签字就行。赵四海，这个名字挺熟啊。他是江州首富，也是我们正义联盟的江州分堂主。原来如此，你让他明天亲自拿着合同来江州找我。是。小薇，怎么了？姐夫，这给你。姐夫，这给你。这是干什么？这是我这些年的积蓄，外加找朋友借了些，有五十万。你明天来，好歹有个交代。这我不能要。哎呀，好了，姐夫，你就别为难了。明天早些来，我就先走了。让兄弟们在附近等着，我们先进去。是，你们就在附近等着。我一声令下，就提刀进来动手。哎呦，丁少爷来了！阿姨，一点小心意，请收下。哎呀，搞这么客气，哎呀，不好意思。哎呀，进去。丁少爷来了，你快出来吧！丁少，你来了，给、嗯、你坐坐，快坐快坐，来坐吧。那个废物不是说今天拿一千万上门求婚的吗？怎么不敢来了？他已经落魄了，估计啊就靠推理能力找面子。就是，那个废物的破产呢，他要是能拿出一千万，我就去吃屎。<笑>那你可能得真去吃屎。一个废物，你能找到一千万？就是，你别以为你借钱买一身西装来，你就是有钱人了。苏倩，我真没想到你会变得这么傻。当初我有钱的时候，你跟我海誓山盟；现在没钱，你就视我如狗。哼，你自己没用，还怪我见识。是啊，我们倩倩长那么漂亮，自己还有公司。你现在都一无所有了，你还想让他跟你一起受苦？你这种男人也太自私了吧！我看着就恶心。阿姨，别跟他说那么多，他不是要拿一千万来求婚吗？拿出来呀、啊！是啊，你的一千万呢？没有你就给我滚！在这里，自己打电话给银行查吧。<笑>你还想装是吧？你都破产了，你还能拿出一千万？我就不信。您好，您查询的卡号余额为一千万元。怎么样？可以了吧？可以什么呀？你不知道从哪儿借来一千万，就牛逼了？实不相瞒，我今天呢也是上门来向倩倩求婚的。不过呢。我准备的彩礼是有一个亿，阿姨，这是一个亿的支票，希望您能让倩倩许配给我。阿姨，这是
一个亿的支票，希望林渊跟倩倩许配给我。怎么样，小子，羞辱吗？打脸吗？不好意思，我的一千万只是零钱，实际上我准备了一千亿啊，准确的说，我用一千亿买下一家公司。准备今天向我最爱的人求婚。一千亿，笑死老子了！你这辈子见过一千亿吗？他是疯了，小学都没毕业，一千个亿，你能数得清楚吗？哼，就是，今天你要是能拿出一亿，我都去吃屎。妈，姐，姐夫都找到一千万了，你们怎么说话不算话？你是不是傻呀？他都破产了，我再给他受罪吗？算了吧，姐夫，因为我姐借这么多钱不值得。没事，我先去有事做，你给他看好戏吧。必须穷，穷屌丝，你自己滚吧，别他妈癞蛤蟆想吃天鹅肉了。就是，赶紧滚，你赶紧滚，还不滚，我就咬你了。江州赵首富到。郑守护，守守不好，守不好。赵四海拜见奴儿。赵四海拜见奴儿。哈哈哈！你他妈是来演戏的吧？丁少，他压根就不是赵四海，只是长得跟赵四海有些像吧？哎，你别说，还真有可能啊。我见过赵首富一面，那可是气势威严、众星捧月，有王者气势啊，哪会如此卑微？不用说，肯定是冒充的了，想也能想得出。一个公司破产的废物，怎么可能让赵首富都卑躬屈膝的？这个废物为了装逼，还真是无所不用其极，吹牛说自己有一千个亿，还找个人来冒成赵首富。对他低声下气的陆若曦，赶紧滚！你们苏家老爷子曾经在我身边做过十年保镖，叫他出来见我。还在装？爷爷都说了，赵首富出行一般身边都跟五六个人，你只带了一个人，是这废物没钱请群演吗？没想到苏家的人如此堕落，给老苏打电话。是。喂，苏老妈，我们在您大人家，您过来一趟。好，好，好，好，老子今天就看看你们这戏怎么演收场。这小子肯定是疯了，用脚趾头都能想明白赵首富是什么身份的人，会是这些一般人能请得动的吗？属于是装逼无下限了，连我爸在赵首富面前那都得客客气气的，他还装的跟个大爷似的。老子今天就看你一眼。海爷在哪？海爷在哪？海爷在哪？海爷在哪？说两个拜见海爷，说两个拜见海爷。老苏严重了，你在我身边，他保护我十年，为我挨过刀，为我挡过枪，说谢谢的应该是我。不不不，当初我被恶霸欺负，奋起反抗，出了人命。若不是海爷你伸出援手，为我洗清冤情，我可能已经毙命了。你才是我的救命恩人。好了，往事不多说。今天叫你来呢，是你的家人有眼无珠，认不得我，更认不得真龙啊！如此行为，恐生大祸。你们这些败家子，谁惹赵元生气了？没，没有。是宇豪叫赵守不来，有，有事。宇豪啊。你找海爷什么事儿吗？啊、哦，爷爷，我喊赵首富来是和他签过合同，带来了吗？管家，睁大你们的狗眼睛看清楚啊！这是四海集团的出售合同，总价一千亿。今天我把四海集团买下来，作为我的求婚聘礼。啊金总吗？你真的要买下来，给我们做彩礼吗
，只要宇航你把四海集团送我，我会毫不犹豫的嫁给你。全世界的男人我都不多看一眼。只要宇航，你把四海集团送给我，我会毫不犹豫的嫁给你。全世界的男人，我都不多看一眼。你说真的吗？嗯，真的真的。如有半句谎言，我去哪里屁！小我气你个贱人，你都跟老子睡过了，你说过要嫁给我的？你个疯狗，滚吧！自己眼瞎看不清我未婚夫是什么来头吗？他可是连赵首富都尊敬的人物，你算个屁啊！赶紧滚！就是，你们丁家那点豪门算个屁呀、啊！等我们家倩倩有了四海集团，分分钟收购你！嗯、你们喜欢，给老子等着！走了，走、嗯。他呀，就像一只愤怒的落水狗。<笑>哎、宇航，你真坏！明明把生意做大了，还故意说破产。我这小心脏为你担心的哦，宇航，你别耽误了，赶紧签合同吧。现在合同生效了吗？您签字就生效。行，现在我就要把四海集团作为彩礼送给我最心爱的女人。宇航，我会好好爱你的。你把合同给我吧。滚蛋！我喜欢的人不是你，我今天要求婚的人也不是你。滚蛋！我喜欢的人不是，我今天要求婚的人也不是你。宇航，你在说什么？你别开玩笑啊！你觉得我在跟你开玩笑？如果不是我，那你跟谁求婚？是呀、啊。你跟七姐结的婚，你不跟她求婚，你跟谁求婚呢？现在我单方面宣布跟苏倩的定亲作废，我要跟另一个值得我用一辈子去守的女孩求婚。小薇，我喜欢你，嫁给我吧。宋宇航，你疯了吧？她是我妹妹。我就是喜欢她，要向她求婚。不可以。不可能，你跟我定的亲，你只能娶我。宋宇航，你娶我吧。我会好好追你的，滚！亚薇，嫁给我吧，我会用我一辈子去让你幸福的。亚薇，你别答应，你走，今天这里没你的事儿。你打扰我，别动他，我做事的时候不要打扰我，否则我会让你哭都哭。玉豪啊，你跟倩倩订的婚，怎么能向雅文求婚呢？这样是不是有点不太……老苏，你不知道前因后果，不要乱说话。是，爷爷，不是我颠三倒四，是我装着破产回来。苏倩她骂我是狗，还要跟我解除婚约。只有雅薇说，就算我一无所有，她也愿意跟我。所以，雅薇才是值得我对她好的女孩。倩倩，你怎么能做出此等事呢？小薇，愿意吗？小薇，愿意呀、啊！赶紧答应，人家以后这么有诚意，给你钱也的工资给你，你还不答应啊？妈，你怎么也帮他？你给我闭嘴！我怎么会有你这么贪钱的女儿？你想想当初以后怎么对你的啊？你又开公司，人家就给你五百万，现在人家破产了，没钱了，你就不给人家，我怎么会像你这样的女儿呀？小薇。赶紧答应啊！我可以答应，但是……但是什么？我可以跟你在一起，但我不能要你的钱。小薇，你是不是傻呀？这是以后的诚意。我希望我们的感情是纯粹的，跟金钱和名利都没有关系。就凭你这一句，你就配得上一千亿，甚至一万亿。拿着吧，这是我给你的王冠。我希望我的女人，就像耀眼的明珠一样，可以活得万亿。以后你就是千亿集团的总裁了，你好，我的好女婿，你你快坐，妈给你做好吃的啊，快快坐快坐，我给你做好吃的啊。龙王
，还有什么要吩咐的吗？别叫我龙王，别人还以为我们演戏呢，叫我宋龙就行。是，我们先告辞。嗯，海爷，我送你。哎，海爷，你跟宇豪叫龙王，难道他是？你猜到就行，不要乱说。是啊，我的个天哪，他竟然是黑龙王！亚威这下行大运了。<笑>林少，赵四海出来了，要动手吗？这事儿跟赵四海没关系，直接砍宋宇辉那小子就行。嗯、老子看的嚣张。在外边赚了点钱又怎么样？江州是老子的地盘，老子让他废，他就得废。林少，你就放心吧，我风狼要么不出手，一旦出手，这小子必得断手断脚才能走。明天就去公司上班吧，到时候我来看你。走了。嗯。他出来了。不好。哟，小子，又见面了。你想干什么？我想干什么？来来，你跪下，你跪下，我就告诉你。趁我还没生气时，赶紧滚。不，不嚣张，兄弟，弄他！哟，还练了几手，难怪这么嚣张。我倒要见识见识你的能量。<笑>就你这样，还想砍我呢？就你这样，还想砍我呢？不，<笑>你得罪丁家，会死得很惨的。你对我的了解。太有限了。怎么，把你喊去的人给打了？连赵四海都站在了场。赵四海都站在了场，他们到底什么来头啊？听父亲说。他之前是在国外做生意，结果破产回来了。哪知道他是装的，还连赵四海都使唤得动。使唤得动有意思。江州可是我丁家的，他既然来了江州，是龙就得给我盘着，是虎就得给我趴着。这口气必须得出，不然我们丁家在江州就没法混了。你别管了，这个事儿我来安排。老板，来点鞭炮和那个啊，来一百块，谢谢啊，慢走啊，爸，宇豪，为什么穿这么好啊？嗯，我昨天去苏家求婚。买了套好点的。如果是这样就算了，但你记住，无论你多有钱，将来爬到什么高度，你都是农民的儿子，从这大山里一步一步走出去的。不要搞铺张和炫耀那一套。我知道，我一直记得您的教诲。买了鞭炮了，买了，走，看看你妈去。安桃啊，你
只好来看你了。妈，薛晴的事跟我说，儿子现在有出息了。爸，你别犟了，跟我回城里，城里生活条件和医疗条件都比这好。我说了，你别管我，你把自己的日子过好就行了。啊、别担心我，我现在开公司了，可有钱了。有钱的就了不起吗？你忘了你妈怎么死的了？要是忘了，就不要回来。有钱人就了不起吗？你忘了你妈怎么死的了？要是忘了，就不要回来。我死都不会忘。妈妈，爸爸什么时候回来？快回来了。你们是谁？听说你家有一把短剑，叫鱼肠。没没有，没有是吗？没有，没有，没有，真的没有，真的没有。没有，那我就给你来点狠的吧。放开我！嗯向导，向导，向导，妈妈，妈妈，向导，我一定会杀死那些混蛋，替你报仇的。这把鱼肠剑是我们家祖传的宝物，你长大后一定要找到它，因为谁拥有它，谁就是你的杀母仇人。爸，都有谁知道我们家有鱼肠剑的事？除了我，没有任何人，包括你妈。妈都不知道，如果她知道，说出来，她就不会被那群畜生杀害了。那那些鬼门人是怎么知道的？我也很奇怪，因为鱼肠剑太贵重，怕招惹祸端。我们宋家一直都是十九代单传，上一辈死，下一位才会知道。我凭着有限的记忆，找了很多年，都找不到那几个畜生的踪迹。但我会不惜一切代价找到他们。所以，你以后不要再叫我去城里了。如果那天晚上我没去城里，在家的话，我把鱼肠剑交出来，你妈就不会有事。他生，我不能保护他。他走了，至少我可以一直陪着。爸，你你别难过了，我们一起给妈放鞭炮吧。命运。都是会有指引的，不管是地上地下，也算是一种团聚吧。哟，宋秋山，这么热闹，让你迁坟的事儿想好了吗？哟，宋秋山，这么热闹，让你迁坟的事儿想好了吗？吴彦宗，这坟真不能迁啊！我老婆都在这埋十几年了，这不能随便动的。那你是非要跟我作对了？可这这签什么坟？签什么坟跟你有关系吗？你他妈谁呀？啊，杜延总，这是我儿子，刚从外面回来，<笑>刚从外面回来见过世面了。横啊！啊，这到底怎么回事？杜延总说一个风水师看了这里，说这是块风水宝地，说把谁葬在这里啊？咱后人一定可以飞黄腾达，他想一百块钱买下这里。你妈的坟前走，还有这样的事？怎么，你不服？是，不，你咬我
，不服，老子就他妈打到你服！二狗三毛，给老子把分刨了！你哥。你找死！你找死！啊！小子，你敢打老子，会死得很惨的！你说什么？你敢打老子，你也不打听打听老子什么来头。你都不知道你自个儿怎么了、啊？是吗？那你说说什么来头？实话跟你说了吧，这块地就不是我想要，是镇上的副组长看上了，让他来弄。副组长说了，交出坟地，留你一条活路，不然被你家鸡丫子给灭了。哦，这么狠！你孤陋寡闻，我不怪你。你去镇上打听打听，副组长就知道了。好，我今天就带你去惹惹。玉豪，别乱来。爸，怎么了？如果是傅家的话呀，我们真惹不起。傅家有什么惹不起？他们是青龙镇最大的恶霸，听说有人在城里当官，什么事情都能摆平。在青龙镇简直是一手遮天，连把人打进医院都不用负责的。没得说，就算他是天上的龙，动我不活，也得付出代价。没得说，就算他是天上的龙，动我不活，也得付出代价。好，这位男人应该有这样的热血。你既然做出了这样的决定，无论是什么后果。我都支持你，放心啊，我会保护好你的。去吧，做你自己该做的事情。带路。天<笑>师果然妙手生意，我这腰痛十几年，北都大医院都去，名医无策，吃你几副药就好了。如果副组长。把那个坟地给拿下来，我保你长命百岁。你们傅家的势力也必会如日中天呀、啊！<笑>这个天师即可放弃，在这青龙众地界，我凭说让一个死人弃坟，我就是让一个活人下葬，没人敢说一个不字。我拭目以待，只要傅家成事，我元谋也跟着沾光呀！<笑>好说，好说。我今天暂独眼去盛家，那盛家上若是答应之后，不答应就直接刨了他的坟，埋了他的人。老东西，你是真嚣张啊！老东西。你是真嚣张啊！你是谁？杜爷，这到底怎么回事？组长，他就是宋秋山的儿子。原来你是宋秋山的儿子，你不是在外面打工吗？怎么回来赚了点钱就莫真无人了？你会见识到我更目中无人的一面。<笑>我倒想知道你想怎么样。是你想挖了我妈的坟吧？就是我，怎么？那我就要灭了你傅家，将傅家彻底打入地狱！<笑>就凭你？你以为你是谁？你等着。给我查青龙镇傅家的底细，我要一个小时之内将傅家所有争议。全部停止！你是疯了吗？一个乡巴佬的儿子，一个外面回来的打工仔，就想毁掉我傅家的生意？傅组长，我观此人，他身上有煞气，不是善类。如果不灭，恐怕
富家男星啊！就是你，总有富家刮我花盆，是又如何？是，那就完了。你努力,力。如意令，伤伤如手。算你还有点正事，认识降龙。你是龙皇的徒弟，我是谁的徒弟跟你没关系。今日你得罪了我，我便送你下地狱。岳母龙眼无珠，徒孙的高人，求高人恕罪。天师，你干什么？他不就会练武功吗？能打得过子弹吗？如果他真是龙皇的徒弟，你别说子弹，就算大炮，也不是他的对手啊！有这么厉害吗？龙皇可是三十年前闻名世界的超级雇佣军团首领，公认的全球第一势力。你看他这样，像全球第一势力吗？你们慢慢争。我得上我的账了。嗯，你总有人挖我妈的坟，我便送你下地狱。情有此理，来人啦，把这顽童给我毙了！情有此理，来人啦！把这顽童给我毙了！怎么？那是谁干的？祖上，是要打死这家伙吗？等等，兄弟，是你打电话，让我们富家生意吧？怎么？我做到了吗？兄弟，对不起，是我冒犯了你。也不知道你是个人物，我给你一道歉，你慢慢打个招呼，放我们富家一马。要不是我够强，你岂会饶了我？你作恶多端，就承受后果。校长，我已经妥协，你不要得寸进尺。要知道，在北京战部，我家可是有人，若是动用武力。可图你家长长不生啊！这样，我要带你去我妈坟前，我也给你个机会，打电话找你北京战队的关系，让他们来图我。叫我。还带人回来呀！有人欺负你吗？要免我们夫家。宇豪，这这是干什么？他就是富家家主挖我妈坟的主谋，跪下！妈，我说过，只要我长大了，绝不允许任何人欺负到你。如果有，那我就杀了他。宇豪，听说傅家在战部有人呢。嗯，我让他打电话了，喊他们回来。这次我必须一锅端了，不然我走了，他们找爸你麻烦怎么办？斩草不除根，春风吹又生。看来你确实是成熟了。好，跪着。爸，你先去忙活吧，我在这等着。好，那我就先走了，你自己小心点。也许是该出山了。给我跪好了！求求你了，我这老骨头都快散架了。欺负吧，早死！欺负吧，早死！哎呀，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这等等，江龙拜见龙王。你怎么认识我？
属下乃正义联盟北境分堂主，有幸见过龙王一面。你不加，势大人多，要挖我妈的坟。有这事儿？我也是受一个风神大师的蛊惑，说这地是宝，神说我们父下心生。爸，你糊涂啊！我以为是有人欺负我父家，匆忙回来，没想到却是你干出这种丧尽天良之事。龙王，你处置吧。我本打算拿他祭坟，祭是你父。正义联盟皆如此。我今天给你这个面子，你让他滚回去。若再敢作恶多端，必杀之。谢龙王恩典。爸，他不跟你谢龙王不杀之恩。哎，谢龙王。爸，我走了，你好好保重。有事给我电话。哎，等等，怎么了？有件事忘了跟你说了。什么事？当初在我们家跟着于长坚一起被偷走的，还有一本武功秘籍，叫《阴师绝毒掌》，是一门极为歹毒的禁功。也就是说，抢走于长剑的人，很可能修炼了这门功夫。这门功夫啊，太过歹毒了，我们宋家历代都没有人修炼。但如果是歹人，一定荣获至宝。我知道了，那我先走了。嗯，放心吧，我会在你身边的。没想到宇豪哥哥送我这么大个公司，我都不知道怎么管理。哎，德总，干什么呢？啊，我是四海集团新任董事长，前来报道。自己滚吧啊！就你还敢冒充董事长啊？真的。赵总已经把公司卖给我了，今天来交接。哟，苏亚薇，你在这里干什么？应聘吗？哼，他说他来接替董事长的职位。<笑>什么？苏亚薇，你这么喜欢吹牛啊？我不是吹牛，是真的。还说自己不是吹牛。如果我没记错的话，去年你来四海集团应聘，我没通过，你还来找我求过情吧？你是疯了吧？一个应聘都没过的人，居然要来担任四海集团董事长？保安，把他赶走！保安，把他赶走！是王总监，还不赶紧走？我手里可是有四海集团的购买合同。哎呦，还有购买合同，拿来看看。看就看，你自己看。<笑>你还真有意思，拿个合同自己打自己的脸。难道你没有看到上面的乙方写的是宋宇豪吗？你伪造合同，一用点心，好歹把自己的名字加上去。我美丽，我们好歹同学一场，你为什么总针对我？读书那会儿你就装傻白甜，迷得班上那些男同学神魂颠倒，没想到毕业了还在这装。我就是不喜欢你这种贱人，怎么了？你现在让开！我和你既往不咎，否则你辛苦做到四海集团的人事总监，我一秒让你失业。<笑>什么？让我失业？你听他说什么没有？他居然要让我失业？一个曾经来四海集团应聘都没有过的人，居然要让我这个管人事的总监失业？<笑><笑>他是真疯了呀！应该打电话给竞争毕业的人来接他。好吧，既然你们这样，我只好让赵总亲自来了。哈哈，打电话给赵总亲自来，你是要笑死我吗？你知道赵总是什么样的人物吗？就你这样的人，陪他睡，他都不会正眼看你，你还要让赵总亲自来？<笑>你打电话呀，赶紧打，让我看看赵总亲自来。好，<笑>装模作样，我倒要看看你。你等着吧，赵总马上过来。哼，我等着看呢。今天你要是不把赵总喊来，我就把全班同学喊来，看你的笑话。你很快就知道，看谁笑话。好啊，我等着看你。好，好。管家，我妈马上去公司。这么急匆匆的去公司干嘛呀？这些狗东西
居然不准苏总进公司，还要赶他走，这不打个电话就可以解决吗？苏总说他在公司门口等我，我就亲自去一趟。这也是苏总的事就是龙王的事咱们可不能怠慢。赵总呢？我都等了十几分钟了，还没看到赵总的影子。你还是承认自己吹牛算了，反正也不是第一次丢人了。那会是你第一次丢人，哼！我等着。赵总，你赶他走？是他到公司来胡说八道的。他胡说八道些什么？他说他要担任四海集团董事长，还说赵总您把公司卖给他了。他说的没错，他就是四海集团新任的董事长。他今天来公司就是来办交接的啊？怎么可能？有什么不可能？他们苏家整个家族加起来都比不上四海集团的一个分公司。他去年还来四海集团应聘过，他凭什么买得下四海集团？你没救了，苏总，我们上去搞交接。我没丢人吧？没没，苏总，是我的错，是我勾引看人低。赵总，我们先上去交接吧。交接好，我需要开人。是，苏总。苏总，你有什么事情尽管吩咐。我现在吩咐你，立刻去办离职手续，滚出我的公司。苏总，雅薇，别这样啊！我们可是同学呀、啊。自己滚吧。别以为抱赵四海的大腿就了不起，等我毁了你那张脸，看他还看不看你。小美人，找我什么事儿啊？进来说呀。好好好,好。麻哥，你喜欢我吗？喜欢，当然喜欢啊。过来坐呀。哎，好了好了。小美人、啊，抱着我。啊啊，好好好。帮我毁一个人的脸，今晚我就是你的。帮我毁掉一个人的脸，今晚我就是你的。毁一个人的脸。会谁啊？就是他。我操，长这么漂亮，毁了怪可惜的。你干还是不干？好，干干干。嗯，喂，彪子，带两个兄弟去帮我毁一个人的脸。贱，看你还懂。来吧，我的小美人。<笑>怎么样，雅薇？当董事长还习惯吗？做什么事都找我签字，问我意见，我感觉好惶恐啊！你要明白，你就是女王，我们习惯就好了。你好，哥哥，你到底是干什么的？我感觉你好厉害啊！没干什么，就开了公司，积累了些人脉。不过呢，你遇到任何困难都能跟我说，能帮你解决就是了。嗯，再见，哥，就是他。在那个，就是他，还真是白白的那啊！彪哥，嗯，毁了是不是有点可惜呀、啊？你说要怎么着？旁边有小树人，拖进去，哥几个乐呵乐呵。我举双手赞成。哼哼，小子，你呢？赞成吗？我去，你趁早滚滚！什么？你瞎了狗眼吧你！你知道你在跟谁说话吗？信不信、啊？老子让你白刀子进，红刀子出！我可是四海集团的总裁，你要敢乱来，我就报警了！哈哈，报警！哈哈，你跟我道上说这话，我去坐牢
，那就像回家一样，想进就进，想出就出。啊。我今天只想好好开个车，不想进去。你何苦逼我？妈的，不杀了两刀，你不知道谁是大爷？还敢动手，给我捅他！嗯嗯、我捉到了，赶紧快打救护车！哎，回来，回来！嗯，你要捅我？啊！大、啊、哥，你要捅我？啊、我我,我大哥，我我叫跑腿的。帮谁跑腿？马、啊、哥，马哥，马哥是谁？嗯、哎、嗯，这流氓子，一夜江山黑的老板。他要你干什么？他他让我毁掉这个美女的脸。什么？我大大哥，他不关我事啊！把他地址给我，我找个时间去拜访一下。啊，好，好，好，好，好，就是回龙山九号，九号。大哥，我可以走了吗？得叫救护车才行。啊啊啊啊啊啊啊啊！宇豪哥哥。谁要毁我的容啊？别怕，我会帮你处理好的。走吧，把夜江州 KTV 的门给我关了。马哥，怎么还没等到你手下人的电话？我一直在等着那贱人不幸的消息呢。等等。事情很快就会办妥的，毁个容而已，就是要他小命啊，也不过是小菜一碟。宝贝儿，好消息来了。喂，什么？喂，什么？妈哥，怎么？妈的！我场子给砸了，我得过去看看。马哥，那我的那个事情……放心，既然睡了你嘛，事情肯定会给你办妥的。马哥，王爷，你们俩这是在干什么？王王爷，没干什么，我场子那边有点事儿，我想过去看看。不用去了，是我让人砸的。啊，王爷，您让人砸的？为什么？因为你惹了不该惹的人，我惹了不该惹的人，谁呀、啊？他马上就来了，你跪着等着吧。王爷，我可是一直孝敬您的，你可不能对我下手啊！让你跪着就跪着，也等会儿让你去死。我我跪我跪，王爷，这到底是怎么回事啊？说你告诉我呗。我也不知道，我就是接到了命令，说要毁了你的一切，包括你这个人。谁能？命令的了，王爷您啊，是海爷吗？海爷都得听他的啊！公公，是你？怎么？你认识他？他好像是苏倩的男朋友，在国外开公司破产了。那他有什么能量？你说我没能量？那我就让你看看，断他手。是，王爷，王爷，王爷，我错了，王爷啊啊！现在，你觉得我有能量吗？大哥，我没得罪过你吧？没得罪，是谁要毁我老婆的容？怎么？那是大哥你老婆？你说对了，都是这个贱女人指使我干的。你要毁她的容？大哥，是是误会，是误会。原来就是这个贱人。当初苏总去公司交接的时候，他还不让苏总进门。哦，还挺嚣张啊！大哥，我错了，你饶了我吧。你让我给雅薇打电话，我跟他解释。解释
，要不是老子在，他这一身就给你毁了，还能解释？我错了，我错了，错了，就要承担代价。老王，这个女的脸挺漂亮的，毁了吧？好啊。希望你脸上的这些疤痕可以让你记住，不要欺负老实人。看来得赌一把了。你马上到江州来。主人，你马上去帮我做件事情。什么事？以宇豪集团的名义，在江州高价收购。上古十大神兵，上古十大神兵，其他的都是幌子。我们重点要的是那把专处刺王僚的鱼长剑。主人要鱼长剑何用？我要鱼长剑无用，但谁拥有鱼长剑，就对我有用。是，我马上就去。切记，我们只是喜好收藏古代兵器，没有别的意思。不要打草惊蛇了。还有，除了高价之外，你还得想想别的法子。什么意思？那个拥有鱼肠剑的人恐怕也不会缺钱，所以就算我们花再多钱买，他也未必会露面。那么，可以抛出比金钱更具诱惑力的条件，譬如除了巨款之外，他还可以提出任意条件，不管是升官发财还是报仇，宇豪集团都会动用全球的力量帮助完成。是我马上去安排。喂，你好，你快来救我！你怎么了？想你女人没事的话，赶紧准备一千万送过来。你们谁啊？想干什么？地址我发给你，半个小时之后，过时不候。这女人就是活该，但好歹也是雅薇的姐姐，我还得去解决这个麻烦才行。你可以走了，谢谢苏苏，谢谢苏苏。谁见过这么妖娆的女人就不心动？算了，你逃不出我的手掌。你好，你来啦。王伟呢？王伟在。你进来，我告诉你。嗯嗯根本没有帮斗出的证，有绑匪，但是他知道我们苏家很厉害之后，就自己走了。宇豪，你你这么着急赶来，你是不是还很关心我？你还爱我的，对不对？你还爱我的，对不对？你能要点脸吗？我什么都不要，我只要你。恰恰相反，我什么都要，就是不想要。我知道你对我有误会，觉得我是个拜金的女人，但事实根本不是你想的那样。我要撑着苏家的脸面，我要努力奋斗，为的都是让家人过得很好。你去哪里找我这么漂亮又重情重义的女人？滚！宇豪，你别走。我觉得你跟金永红那混蛋更配。宋宇豪，你别不识抬举。丁少，我有重要的事要跟你说。什么重要的事啊？你还记得那个宋宇豪吗？老子的仇人，能不记得吗？他刚才来找我，说要跟我复合，被我拒绝。关我屁事！你干嘛跟我说这个？因为他说了丁少你呀、啊。说我什么？他知道我跟你睡过，说要毁了你。还要灭了你丁家？什么？就凭他
。俗话说啊，一日夫妻百日恩，我肯定啊是站在丁少武这边的。是吗？当然，只要丁少你有需要，我苏倩万死不辞。啊？你过来，我告诉你该怎么做了。啊？这样会不会太危险了？危险？你刚不来说万死不辞吗？而且这是最快能干掉你妹和那个宋朝的法子。行，我豁出去了。真的。好，我一定准时到，准时到。姐，这四海集团总裁的位置。坐着就是威风，以后我们两家可以多多合作的。好啊，但我好歹是你姐，你能不能去帮我冲杯咖啡来？行，你喝什么样的？我马上叫人给你冲去。哎呀，你是我亲妹妹，我要你亲自给我冲，不过分吧？好，我去。见人佩服，不去死。嗯。姐，给你。我的时间不值钱吗？让我等这么久。两位，你怎么了？啊，没什么。苏倩她朝你泼水了？没，没有。她就会欺负老实人，我去找她。哎，雨浩哥哥，算了，她毕竟是我姐。可恶！都不许动！你们干什么的？治安所接到举报，四海集团涉嫌违法经营活动，现在我们要例行检查。四海集团是江州最大的企业，一直合法经营。岂能随便走？我们只是负责执行任务，有什么问题，自己找领导出去。小哥哥，没事的，反正没事，让他们搜吧。找到了。白毒，还有什么话说？你都没有检验，怎么知道就是白毒？废。一眼就能看出来的东西，还用检验吗？难道就不能是面粉？是不是？跟我们回去就知道了。走，栽赃陷害，你可得想好后果。怎么，你是想反抗吗？战同志，公司是我的，跟宇豪哥哥没关系，你们抓我就行了。他在这里就脱不了关系。可他才刚来，真跟他没关系啊。没事，两位，我跟你一起去。宇豪哥哥，不好意思啊。我连累你了，放心，不会有事的，好吧？什么？准备治安所带走了？行，我知道了。长官，我真不可能进义为竞品的，我才接手四海集团没几天呢。你说了不算，等检验结果一出来，立马就封了你们公司，将你们生劳大狱。报告长官。检验结果已经出来了，我们搜查到的正是违禁物品——白毒。小子，你听到了吗？就是白毒。这下，你就等着把牢底坐穿吧。是有一个，你能证明跟我们有关吗？在他办公室里发现的，你说呢？我要求见你们最高长官。什么？你要见我们最高长官？你也配？这很明显是一起栽赃陷害。我要求你们调查监控录像和其他进出办公室的可疑人员。你让我调查，我就调查。你他妈算个什么东西？我不算什么东西，但我知道，一个小时之内，我就得出去。而我出去的时候，就是你最不求饶的时候。死到临头了还在吹牛，先关着，等批示下来，直接送监狱。是。
。谁呀、啊？有事吗？我来接两个人。接两个人？谁呀、啊？四海集团总裁苏亚威和他的未婚夫宋宇豪。他们俩恐怕不行。为什么？有证据证明他们经营违禁品，不行。我给你看个东西吧。我给你看个东西吧。是什么？这就是苏亚薇和宋宇豪被栽赃的证据。你你这个哪来的？会有人奉命保护苏亚薇，在他办公室装了微型监控。放肆！未经他人允许，在他人办公室安装监控，你这是在犯罪！来人！小薇，此人犯罪，给我带下去！是。打他！你竟敢殴打治安员！你听说过“登官”“哎呀，老爷们”这四个字母吗？什么意思？你不明白，就联系你能认识的最大长官。你最大长官不清楚，就让他联系他的上司。你是个疯子吗？你遇到过多少个敢来这里大言不惭的疯子？好，我马上打。喂，长官，这有人问那个 “Z Y L M” 四个字母，听起来好像很了不起的样子，您知道吗？什么？好好好，我我马上配马上配合。等等会，你你有什么吩咐？不记得我是来接人的吧？记得记得记得。其中一个是 Z Y L M 四个字母中的一号人。啊？你觉得你抓了他会是什么价值？一号人物。我马上放，我我马上放。所长好，抓那两个人呢？不认罪，打算送监狱了。赶紧放人！啊？打、啊、什么？赶紧放人啊！快！好好好。宇豪哥哥，让你别跟着进来，这下我们全都完了。别急啊，我们很快就出去了。兄弟，我给你们开手吧，你们可以走了。别忙呀。怎么了，兄弟？刚不是要送我们进监狱吗？开啥手炮啊？妈的！你他妈给脸不要脸是吧？怕谁？这不好意思，这误会，误会。给你一个小时，查出这件事情的罪魁祸首。啊？超过一分钟，你小命不保。好好好，我先给您开手开手铐，马上安排，马上安排，赶紧滚！一想到那贱人和狗被关在了小黑屋里，我就好开心。<笑>跟我作对，他也不掂量掂量自己。这一下他们再也出不来了吧？那当然，等他们关进监狱以后啊，我再买通关系，直接让他们死在里边，万事大吉。一<笑>把<笑>。谁呀、啊？你怎么来了？他们俩送监狱了吗？他们不会去了，你们得去。他们又是谁呀、啊？愣着干嘛？抓起来！哎哎哎，张张哥，林少，跟我们走一趟吧。张哥，你抓我干嘛？我跟你一起的。住口！别胡说八道。快盯上！这怎么回事？他们怎么抓我们啊？你自己下的毒，心里没点逼数吗？你谁呀、啊？在这血口喷人！你说我血口喷人，敢打我？你知道我是谁吗？打你又怎么了？像你这种离未婚夫、陷害自己亲妹妹的贱人，就算打死你，是活该。走，我就说吧，很快就出来了。你们不是被抓了吗？我没想到，我当你是姐姐，你竟然这么陷害我！你在说什么？我听不懂。你看得懂？你办公室里怎么会有监控？你别管为什么，总之你的阴谋败露就行。好好在监狱里度过你的下半生吧。小薇，我可是你姐，我们有什么事好好聊。你别把事闹大了，触碰的可是法律。
，我可跟你聊不了。还有你，不是想让我捏你？你给我等着，不是他妈有人弄死你的。好啊，那我等着。你别乐意，我丁家的实力永远不会让你失望的。他废话太多了，随便一句。姐夫，啊，这么急跑这边来，什么事啊？远辉出事了。远辉出事了，什么事？怂恿陷害别人，被治安所给抓了。治安所？治安所怕什么？我打个电话过去，马上能放人。不行，我打过电话了，说这个事儿得上面那个盯上了。开不了绿灯啊！那你叫怎么用？既然我儿子进去了，对方也别想好受。这个永流道可是你的地方，这个事儿只能交给你去办了。没问题，既然红道走不通，我们走黑道。把资料给我，我让他下地狱。宋宇豪，嗯，没听说过这样人呐。是啊，出现的不明不白。好像有点能量啊，那我去试试他能量。嗯，找谁？找你。有什么事儿吗？你过来聊聊。这说事儿，不然我喊保安了。哎呀，知道在跟谁说话？赶紧的，喊保安，有人闹事！你是真不认识大哥，弄死他丫的！别急，老子还要慢慢的玩呢。是八哥，别闹事。谁闹事？谁闹事？小子是你闹事是吧？找死啊你、啊！是大明你的虎哥跟八哥混，滚！八哥，对不起啊，他眼下没认出你。我爸哥今天亲自过来办事，不想死就快点滚。八八哥，您亲自来了。保安，还不赶紧把闹事的人赶走？你要赶我走吗？不不不，不不，八八哥，我马上离职，我这就滚。继续喊人呢？想怎么样？立刻马上叫孙海过来，老子要弄死他！这事跟他没关系，是我姐嫉妒我和我的矛盾。怎么？你还想维护他？今天你要是把他喊过来，老子就当着全公司的面，让你一丝不挂，当众玩死你，信不信？怎么？你还想维护他？今天你要是把他喊过来，老子就当着全公司的面，让你一丝不挂，当众玩死你，信不信？这事真的跟宇豪哥哥没关系，你别逼我了。跟他没关系，老子也弄死他，赶紧给我喊来。不，你杀了我也不会喊他来的。很好，既然如此，你就开始享受老子第一把的手段吧。给我按住，请老子玩玩。是，八哥。啊<笑>八哥，这妞皮肤怎么白嫩啊？放心吧，我爽完让你们。救命啊！救命、啊！救命、啊！叫大声点，这个刺激！啊啊啊、他妈的，咬啊！妈的，你跑不掉。好了，你给我回来。是八哥。救命啊！让我住手！是八哥，救命啊！救命啊！救命啊！给我住手！哟，自己来了。啊！小薇，没事了。你快走，他们要杀你。来了还想走？他们伤害你的，我都会让他们加倍付出代价。小子，你说什么？让我付出代价？是的。好啊。
，我就是好奇，你让我付出什么代价？第一，让你从云州道上除名；第二，在彻底的崩溃中埋葬地狱。哈哈哈哈哈！你真他妈幽默，这是有种吹出来，你知道老子是谁吗？张天霸，云州高丽之王，曾经是夜王雷三爷的手下。雷三退出江湖后，你就成了云州的地下皇帝，没错的。哟，给我了解这么清楚，那么请问你有什么资格在我面前狂，还让我付出代价？你别管为什么，我现在给你一个机会，马上跪下，自断一手，自挖一脸，就此了，否则。你从今以后万劫不复。好啊，老子今天倒要看看你一个小小的蝼蚁怎么让万劫不复。如果你办不到，老子也看看老子手段。你还轮不到我说，我给你下回合。雷三，你怎么还没到？<笑>居然叫三爷称作雷三，你这是作死啊！雷三到，老奴来迟。父王，不是来迟。三爷，您，您怎么来了？谁是龙王？混了龙，也完了，知道？谁生该死，带了这么多无用无助的东西。三爷，你没搞错吧？他不过是一个海外归来的商人，什么人物啊？你是不是老糊涂了？认错人了？你也错，赶紧给龙王跪下道歉，否则谁是男人对不了你。三爷。我可是您带出来的，您不能跟我走歪拐啊！这小子买通关系，保外太将军去了。今年这笔账，我死活得给他算。你疯了！你跟龙王算账？在云州，除了你三爷，就是我张天霸，什么龙王虎王的？你还记得龙吟吗？龙吟，就是那个称之为正义联盟将血之和木组织一夜覆灭的龙吟组织。没错，站在眼前的就是龙吟的老大。你认为他杀你？开什么脸？啊，他他是黑龙王，对不起龙王，求求你给我一次机会吧，给我一次机会。给你机会时，你不要；想要机会了，就没了。龙王，还有什么吩咐？没什么吩咐，让他走。控制就行。是，龙王饶命！龙王饶命！龙王饶命！小薇，没事吧？我都差点吓死了。小哥哥，你要晚来半点，我就我就死了。我会保护你的。小哥哥，你怎么是龙王啊？龙王是干什么的？凡人间，人中至强者，称为人中之龙。而龙王就是人中至龙的王者，专门保护弱小、惩戒除恶的。真的吗，苗哥哥，你这么厉害？反正你遇到什么困难都可以跟我说，我会帮你解决的。嗯，好的，苗哥哥，你真这么厉害，以后我就不怕事儿了。放心吧，宇豪哥哥比你想象的厉害，以后还会让做世界上最幸福的女人。嗯，对了，今天晚上我有个同学聚会。他们说有对象的也带着一起，你愿意跟我一起去吗？那种场合都是攀比和斗争，我当然得陪你去保护你了。好的，谢谢宇豪哥哥。好吧。江东，你来了？怎么，你一个人吗？我说了，这辈子非你不娶的，怎么？有男朋友了？不是男朋友，是未婚夫。我们订婚了。雅薇，你为什么要这么伤害我？难道你不知道这世界上除了我之外，根本没有人配得上你吗？雅薇，走吧，不要跟这种自以为是还一无所有的人打交道。小子，你说什么？我说你是个垃圾。老子他妈今天到，你干什么呢？今天可是同学聚会，小子行，你给老子等着。这谁啊？无知且防望。他也不好惹，除
出生在江州一个隐士家族，十八岁呢就拿了全国武术冠军，后来去了国外深造，据说被弄到什么亚马逊大峡谷里闭关三年死亡训练。就他这样，还闭关三年死亡训练呢？好了，宇浩哥哥，都是同学聚会，互伤和气，忍忍气，走吧。<笑>多少钱呢？能进来吗？亚威，你干什么？这是主座，江少的位置，他去厕所了。就是，你就算再没出息，也该知道规矩吧？主座都是留给混得好的人坐的。小薇，只要你跟了我，这个位置就是你的。谢谢，我不需要。小薇，你就答应江少吧。你要是从了他，以后啊，你找工作就不用被拒了。怎么，小薇找工作被拒绝了吗？嗯，王美丽说呀，她去年去四海集团面试被拒绝了。小薇，你也太不知道天高地厚了吧？居然想去四海集团！我这么优秀，可也是找了好些关系才进去当一个部门总监。你凭什么也想进去？对呀、啊，刘红是部门总监，可以帮亚薇安排个工作嘛。谢谢，啊，我现在有工作了。对了，亚薇，还没介绍你男朋友了吗？你这么漂亮，找了男朋友应该不比我们差吧？说什么？我身价上亿，他要比我好，我当场吃屎。就是，一看就是个小白脸，估计啊。是让女人骗点零花钱的货色。哎呀，你们别说，让亚薇自己介绍吧。啊，宇豪哥哥是？我自我介绍一下，我叫宋宇豪，在四海集团做保安。什么？你是我们四海集团的保安？我怎么没见过你？我刚过去不久，之前在别的地方上班。难怪，亚薇，你是老子进水了吧？江少这么喜欢你，你不跟，偏要跟个保安？哎。我提议把这个保安赶走，毕竟跟一个保安吃饭，太影响我们的身份。毕竟跟一个保安吃饭，太影响我们的身份。对，我也觉得。刘红，你们这是干什么？是不给我面子吗？给你面子？哼，你有什么面子啊？就是。你一个在四海集团应聘都不够资格的，还要主管给你面子，真是一群小丑。小薇，你怎么不告诉他们，你就是四海集团的总裁，随时可以让他滚蛋？什么？你是四海集团总裁，随时让我滚蛋？你是个疯子吗？一个四海集团的保安跟一个四海集团的总裁，真是要把我笑死。好吧，面对都是同学，我也不想炫耀的，你们非要逼我。那我就只好让人事总监把刘红给开除了。哇，我好怕呀！你赶紧让人事总监开除我，要开除不了我，我今天就让你到厕所里去吃屎。好，你等着。范总监吗？马上给公司的刘红打电话，让他滚蛋。哟，你还真装上了，乡巴佬！我告诉你吧。四海集团的董事长叫赵四海，是江州首富。你要冒充，也该找个不知名的吧？如果我告诉你，董事长已经换人了呢？换人？我也是管理层了，换人会不通知我？不好意思啊，目前呢只是股东会议和法人变更。你这个级别，一般都是最后知道消息。还吹？不是让人开除我吗？为什么还没有人来开除我？范总监，范总监，无缘无故的为什么要开除我啊？什么？我得罪了苏总？哪个苏总？亚亚薇真的是我们四海集团的董事长吗？怎么了，刘红？他们说的是真的吗？对不起，亚薇，是哦，苏总。是我有眼不识泰山，我给你道歉，你赶紧说个话呀，不要开除我。你我已没有同学情，我凭什么要给你面子？是我错了，我求你了。那可是我妈拿棺材本买关系得到的工作，要被开除了，我妈会打死我。你不值得同情
，真没想到啊，姚薇，你竟然成了四海集团董事长，那还要那废物男朋友干什么？他才不是废物，他比你强多了。<笑>他哪里比我强？他就是比你强。你倒是说他哪里比我强了？是出身大世家，还是妖孽般的天才？除了长得比我帅，还有别的吗？你想比什么？我都和你比。是吗？那行，你懂什么叫武术吗？知道一点。武道才是彰显男人的力量。你要是个男人，你就比一场。好啊。你要是打赢我，做什么都可以；打不赢，自己从亚维身边滚。怎么？好啊。你这招，我接了。这个招我接了。好，有你。宇豪哥哥，别和他打，他是专门练过的。我也很帅。我知道，但是他拿过冠军的。打的就是冠军。来吧，我们就用男人的方式解决，看谁配得上亚薇。教授，打死他！就是，贱人配狗，要让他出丑。你骂谁是贱人？谁再骂亚薇，就别怪我不客气。废物，一点都不会说话。你要是能接得下我一拳，就算输了，真是个疯子，吃死了吗？啊啊啊！你这就叫冠军了？不可能，这个世界上没有人能一招打败我的。啊、我告诉你，我就是那个喜欢把不可能变成可能的人。现在已经证明你不配待在这里了，赶紧滚吧。啊、你给我记着，你给我记着，我随时等你。亚、啊、薇，赶紧，江东走了，你坐这，你坐吧。不用了，我们要先走了。亚薇，别走嘛，大家同学聚会呢，赶紧，你坐主座。不是我坐什么位置，是你们，不配跟我一桌。杨总，你走吧。嗯，好。老板，大事不好了！又怎么了？大哥被人杀了！什么？天霸被人杀了？是，不可能啊！他可是江州地下的皇帝，手上的兄弟就有上千人，身边还有虎豹两个兄弟，谁能杀得了他？会不会跟那个宋苗有关？天霸是去找宇豪了事儿，这个事儿肯定和他有关。但他是一个名不见经传的海归商人呢、啊。他有什么本事杀得了天霸？但是他一回来就帮苏家收了四海集团，还让大少爷进了监狱。如今，霸哥也死于非命，可见他能量很大呀。大哥，大哥，你要帮我做主啊！谁害的天霸？我让他不得好死。大叔，我正在说这个事儿，放心吧，天霸不会白死。你有什么办法？有一个办法，就看你愿不愿意。只要能帮天霸报仇，我什么都愿意。你家不是有把鱼肠剑吗？只要你愿意拿出来，铁定能帮天霸报仇。鱼肠剑跟报仇有什么关系？鱼肠剑跟报仇有什么关系？我最近得到一个消息，宇浩集团的二号人物将要在江州举办一场收购会，以天价收购上古十大神兵，出售者。可以提个亿的条件，由他们帮忙完成。只要能帮天霸报仇，我愿意拿出鱼肠剑。等等，那个宇豪集团董事会主席好像也叫宋苗，对吧？是啊，那又如何呀？跟我们作对的那个人也叫宋苗，他们两个会不会是一个人？怎么可能啊？宇豪集团总裁每天都有应酬不完的国际名流，怎么会来江州这种小地方？再说了，如果他真是宇豪集团总裁，一句话。就可以灭了我丁家，还会慢慢跟我们掰头啊？倒也是，那小子虽然有些能量，但和宇豪集团那位比起来，差的不是一点啊。大翠啊，你还是就把鱼肠剑拿来，我去找白凤他们，让他们出面帮忙灭了宋宇华的小子。好的，大哥。你把是假的干将，不予收购。怎么会是假的呢？这个是我从我太爷爷坟里挖出来的呀。拿好剑，自己走吧。这。滚！下一位。东西呢？
东西先不忙着，有些事儿我得问问。什么事？如果真的是上古神兵，除了高价之外，让你们报仇，你们帮忙吗？报仇？是的，需要杀人灭口的那种报仇。可以。好，那我问你，如果是上古的鱼肠剑，你愿意出多少钱？上古鱼肠剑，若是正品的话，可以出到十亿。嗯，但是我要一百个亿。一百个亿，这也太狮子大张口了吧？<笑>我知道你们宇华集团不缺钱，而真正的鱼肠神兵举世只有一把。可以，只要是正品，就一百个亿。别急呀、啊，我还有个附加条件。什么条件？找我报仇的事。找谁？跟你们宇豪集团总裁同名的一个人，宋宇豪。哦，这宋宇豪是干什么的？目前只知道他是海外回来的商人，户口还在农村，是江州一个小家族出家的女婿。你想让他怎样？宇豪集团帮你？我要他死。可以，鱼肠剑拿来吧。你看看，怎么样？是正品吧？正品就是不一样。我能冒昧问一句，你是在哪儿收藏的这把剑吗？哈哈，这个呀、啊，恐难以奉告。那你先把这把剑拿回去，留个地址。我们的人明天会上门，当面转账拿货。还有那个宋宇豪的人头，还有那个宋宇豪的人头，你就等着吧，我们会一并送过来。那就明天见吧。什么？鱼肠剑找到了？哪里？又是丁家。好，我知道。丁家，还真不是冤家不是。有点意思你是谁？想干什么？你可能没有见过，但你应该听过我的名号。江湖人称黑龙王，就是我。什么？你是龙云首领黑龙王？没错。你找我有什么事吗？知道龙云还有个名称叫什么吗？叫正义联盟。所以你知道我来找你做。我可是好人呐。我可没做过坏事啊！今天我来不关心你有没有做过坏事，我只问你一件东西：什么事？你手里的鱼肠剑哪来的？什么鱼肠剑？我听不懂。别装了，我除了是龙明创始人，还有另一个身份，就是宇豪集团总裁。我的人已经看过你手里的鱼肠剑了，你还否认得了吗？好啊。你们说好高价购买，现在就出尔反尔，背后又来抢。你没明白，我压根不想要什么鱼肠剑，我只想知道你手里的鱼肠剑哪来的。你真想知道吗？别废话，多说，少受苦。<笑>那我告诉你、啊，就凭你，也配和我玩？你想怎样？我再问你最后一次，你手里的鱼肠剑哪来的？是我妹夫家的，张天霸。对，既然是张天霸，为什么在你这里？我妹妹找我给张天霸报仇，我也知道你们在找十大上古神兵，我就让我妹妹把鱼肠剑拿来了。好，我们现在就去找他。大错儿，他们在睡觉，听不见。
，怎么好明的血腥味？屋里整齐，没有翻找财物的痕迹，如此一刀致命，这是杀人灭火。大腿，是谁杀了你？我要杀了他！我知道是谁。谁？张天霸的鱼肠剑是哪来的？就是谁杀死了丁大翠。我不明白呀、啊。很简单，张天霸死了，丁大翠拿出了鱼肠剑。那个知道鱼肠剑秘密的人害怕罪行暴露，就杀死了丁大翠。鱼肠剑有什么秘密啊？你不必知道，你只要告诉我，张家的鱼肠剑哪来的？张家祖传的呀。祖传？你凭什么说祖传？有证据吗？大翠和天霸都说过呀，那是张家老爷子的遗物。张家老爷子手上有两件宝贝，一个是鱼肠剑。另一个是八骏图，张天霸混迹于江湖，就选了鱼肠剑。张老二在北都经商，就选了八骏图。你的意思是，鱼肠剑是张家老爷子的，而张家老爷子已经死了？你的意思是，鱼肠剑是张家老爷子的，而张家老爷子已经死？啊，是的呀，有点意思。<笑>主人，我调了昨夜张家的监控，发现一名可疑的鬼面人进出过张家，应该就是杀害丁大翠的凶手。鬼面人？是的，类似于 V 字仇杀队的面具。很好，不惜一切代价查找鬼面人的踪迹。是。鬼面人。你终于出现了，鬼王，事情办妥了吗？鬼王神机妙算，我刚将金大翠灭口，果然就有人找上门来。知道是谁了吗？他戴着一张金色的面具，他，黑龙王，黑龙王。就是正义联盟的龙吟的盟主，我猜是他，但还需要证实。怎么证实？报告鬼王。说，事先已查实了，张天霸乃是雷三爷所杀。雷三，去把他带过来。是。干什么呢？你找死！阁下什么人？你惹不起的人。放肆！现在老夫是谁啊？你是谁？也难逃一死。还要反抗？报告鬼王，人带来了。雷大宝，你认识我？你是谁？<笑>我是谁不重要，重要的是你得告诉我。你为什么要杀张天霸？没有为什么，就是我想杀他。<笑>你不说，说还是不说？老狗，那背后的人你怎么信？<笑>你这么说，我就知道了。你说的是龙吟的黑龙王，是吧？陆音可是全球主，黑龙王乃当时大杀器，犯者必死。<笑>
你知不知？人外有人，天外有天。我今天就杀你如何？去把他的人头放进四海集团总裁办公室的桌上，有一张纸条。从现在开始，你要把龙吟和黑龙王身边的人一个一个的摧毁。是。<笑>好的，嗯，哎，这是，我等一下啊。啊！杨威，怎么了，杨威？杨杨杨，你赶快过来！我的办公桌上摆着一个人头。杨威。怎么回事？我也不知道怎么回事，办公桌上突然就出现个人头。我去看看。雷三，雷三，康哥哥，怎么回事？没事，我会处理好的。好，立马以最快的速度给我把鬼面人的踪迹和来历查出来。我已经调农营特种侦察组来江州了，应该很快就有消息。对了，你还得帮我调查件事。什么事？张家老爷子张九公的死因。是。跟我完事儿吧，那咱们就玩的大一点。妙啊！呵呵呵报告鬼王，事已办妥。你马上去卧龙村给我抓一个人。抓谁？宋秋山。宋秋山就是那个老老实实的农民工啊。没错。属下不明白为什么要抓他。如果我没猜错的话，那个黑龙王就是他的儿子。什么？黑龙王怎么可能是一个农民工的儿子？江州突然出现一个叫宋宇豪的人，和宇豪集团总裁同名。江州突然风起云涌，天霸被杀，黑龙王出现，而且还奔着渔产进而来。当所有的巧合都凑合在一起，里面一定会有另外一个真相。这个真相就是。黑龙王就是宋宇豪，宋宇豪就是宋秋山的儿子。听鬼王这么一说，还真有这种可能。我马上去吧。老婆，二十年了。在那边过得还好吗？他在那边好不好，我不知道，但你肯定不会好了。你是谁？我是谁？要不你猜猜？二十年前的事是你干的？对，但又不对。什么意思？我参与了，但我只是个奉命行事的跟班，所以你只说对了一半。所以跟你有关是没错了。没错，你老婆很润，漂亮，声音还大。这么多年我睡过的所有的女人当中，还是你老婆最让我魂牵梦绕。你个畜生！你今天来想干什么？我说，我想来看看你的老婆，怀念一下当年我跟她也有一夜夫妻的感觉，你信吗？我说，我想来看看你的老婆，怀念一下当年我跟她也有一夜夫妻的感觉，你信吗？作恶不可怕，作恶还当成炫耀的资本。今天，你死有余辜。<笑>什么？你想要杀我吗？你没听错，你真是逗笑我、啊。<笑>
，你一介蝼蚁也想杀我？你知道老子是谁吗？你知道老子的能量如何吗？我不管你能量如何，现在立马在我老婆坟前跪下忏悔，交代出当年的事情。我可以让你死个痛快，否则你今日求死不能。哈哈哈哈老子看你真是疯了！看来不给你点颜色瞧瞧，你真不知道天高地厚。哈哈哈哈老子看你真是疯了！看来不给你点颜色瞧瞧，你真不知道天高地厚。<笑>小公，我说过，今日必是你死期。怎么可能？你也会武功？你不是个农民吗？我的名头要是说出来，吓都能吓死你。就凭你，也配主宰我？再看看老子的手段吧！小龙手，你是龙皇？要不然呢？江湖都传你已经死了，没想竟然是隐退到了这里。我本觉得一生杀人太多，只想和老婆孩子过点平静的日子。那天我老婆生日，我就集上给她买点生日礼物。没想到你们竟然毁了他！告诉我。谁是幕后主使？他人在哪儿？告诉我，谁是幕后主使？他人在哪儿？不可能知足的！给老拖出来！我们早服下了，鬼王的绝命断肠丸，三天没有解药，就得穿肠而亡，生存也救不了。一旦任务失败，就得自此。哎说，幕后人是谁？他的绝世武功江城，你不是他的对手。他果然在练毒功，看来我得亲自去趟江城啊！老婆，我得离开一阵子了。苏苏苏，怎么了，小兰？苏苏，我要辞职，我不干了。辞职？为什么？没什么，我先走了。苏苏，哎，苏苏，我我也要先走了。你们怎么回事啊？啊什么？又出事了？你等我，我马上来。于老哥，这老子我看不下去了。没事，我先看看。小哥哥，到底是谁这么针对我？是谁不重要。我会帮你处理好的。立马，以最快速度，把飞龙卫调来江州。你就正常上班，什么也不用管，会有人保护你安全的。嗯。飞，见过龙王。飞龙卫到了吗？你有三天到达江州，并有七天待命。好，你安排一千人，葛昭成员工或保安，入驻四海集团，正常上班。是
。贵翁，四海集团关门了吗？没有，还在正常上班。还在正常上班？难道那些蝼蚁都不怕死了吗？可能是人死的比较少，公司隐瞒起来，还没有引起恐慌。这样的话，就多派些人，多杀几个人，让他们好好恐慌恐慌。有一点，属属下不解，什么事？鬼王杀这些蝼蚁，和四海集团有什么关系呢？一直以来，黑龙王来全球禁忌，无人敢出去伊林。呃，四海集团，这是他为收家买下的。我摧毁四海集团，就是摧毁他的意志，逼他出来。他急了，我才能轻而易举的杀他。我明白了，属下这就去办。黑龙王，你的死亡倒计时正式开始。哎，听说有什么鬼魅人来捣乱？哎，他们敢来吗？来就是找死。自从咱们组织强大之后啊，就在全球都没有敌手。<笑>我都好久没有打过架了。啊、哎，是的，我也手痒了。还真是说曹操，曹操就到了。贵兄，我可以让你们两个死个痛快。贵兄，我可以让你们两个死个痛快。小子，你口气倒不小，你知道爷爷是干什么的吗？我要你死，不管你干什么的都得死。那这么说，咱就别废话了，直接上吧。喂，你别动，让我来。哎，你小子不厚道啊！这好不容易来趟江州，你还跟我抢功，你说的。妈的，都去死了！怎么想跑？你们不是普通人，你们是干什么？现在才问我们是干什么，不觉得有点迟吗？哥们以杀狠人为职业，这在全球这都是禁忌。你们是龙吟的人，龙吟可怕，龙吟中的飞龙卫更可怕。飞龙所至，寸草不生。我刚才听说你想杀我们，我都忍不住笑了，知道吗？我认栽。想自杀，不好意思，我没让你死，你连死，这都是奢侈。龙王说了。对于你们这种鬼魅，能抓活的就抓活的，抓不了活的就杀。我们当然还是希望能抓活的回去好好伺候伺候了。你们这些魔鬼，好了，别学泼妇骂街了，走吧。哼。不，抓到一个鬼魅人活口，赶紧带上来。是。他想自杀，我把他双手给打断了。说得好，您下去吧。说吧，谁指使的？我只知道下我下令的人叫独狼。独狼？你们是属于什么组织吗？六灵教。首领叫什么？鬼王。在哪能找到他？我只知道那是在地下，不知道具体位置。我们进去都会蒙眼。你们的目的是什么？每个月给大首领雇一名年轻女子，雇年轻女子啊，干什么？好像大首领内功需要。在我们家跟于长坚一起被偷走的，还有一本武功秘籍，叫《阴师绝毒掌》，是一门极为歹毒的进攻。你还知道什么？不知道了。带下去，处理干净。是。<笑>鬼王不好了，怎么了？老二被杀了。老二的功夫也是江湖一流境界，谁能杀他？黑龙王吗？不知道是谁。他死在张相陶的坟前，连尸骨都不剩
，只有一堆骨灰和戴在他身上的吊坠，或者是内技的功夫。难道是龙皇的降龙手？难道这件事和龙皇你扯上了关系？我突然觉得宋秋山很可疑，哪里可疑了？我发现是老二被杀，就怀疑宋秋山。我去他家找，结果他不在，加上老二就是去抓他的。又死在他老夫的坟前，所以很有可能就是他杀的老二。也就是说，他很有可能就是那个突然在江湖上销声匿迹的龙皇。如果宋雨豪就是龙王的话，那他还真有可能就是龙王。哎，看来当年是我错了，不该逐次相逃，和他在一起啊。对王，您说什么？其实。你们杀的那个张香桃，就是我的女儿。其实，你们杀的那个张香桃，就是我的女儿。什么？属下罪该万死！这是不怪你们，怪在我没告诉你们，而且我没在乎他们的死活。追王，这到底是怎么回事？我张家本也是大家族，有头有脸，张香桃。却看上了一个从外地回来的大公仔，我强烈反对，他却坚持和他在一起。我一怒之下，把他出去了家门。如果宋秋山真是龙皇，那鬼王当时认了他做女婿的话，岂不是早就崛起了？的确，如果是的话，我现在又何须长途路为，苦练足功？当初那些觊觎我张家的仇敌。不会摧毁之力，都可他平。但还是希望宋秋山不是龙王吧，否则的话，一个龙王就够着让人头疼了。再来一个龙皇的话，咱们的麻烦可就大了。那倒未必，只要最后一个女子，做我练成足功，那龙王龙皇一起，老夫已不惧。我有个建议，鬼王觉得如何？什么建议？宋雨豪的那个未婚妻叫苏亚薇的，抓来给龙皇练功，怎么样？哈哈哈哈这建议好，就这么办吧。但你注意，那苏亚薇现在有宋雨豪的保护，你我是对手，不要轻举晃动。鬼王放心，我会找准机会下手。雨豪哥哥。你真厉害，什么事儿都能摆平。现在四海集团又风平浪静了。我说了，我要让你做这世上最幸福的女人，不会让任何人伤害到你的。嗯。说。报告农王，我查了张老爷子的死因，是当时跟江州的王姓家族结仇，被王家下了毒，中毒身亡的。王姓家族是干什么的？已经于三年前被北都的张老二给灭了。我记得丁有富说过，这个张老二在北都经商，他哪来这么大势力灭一个家族？据可靠情报，张老二在北都与豪门和权贵都有来往，而且昨日已离开北都，乘直升机回江北。这样的话，看来我得会一会这个张老二。小薇，我带你去个地方。岂有此理！竟敢杀我张家之人，被我找出来便灭他九族。报告少爷，四海亲王总裁求见。赵四海，不是，是苏耀威。赵四海已经把四海集团给卖了。哦，让他进来。是。二少爷，让你们进去。苏亚威见过张家二少爷。苏亚威见过张家二少爷。你找我什么事儿啊？素问张二少爷在北都叱咤风云，我想把四海集团的生意做到北都来，所以特来拜拜你二少爷的码头。听说你在江州还有点能量，你知道我大哥和大嫂是怎么死的吗？我做生意不入江湖。这个还真不知道，我倒是听过一点风声。你是什么人？他
他是我的贴身保镖。你听说过什么风水？我听说，张天霸有一把鱼长剑，被雷三知道了，于是就将张天霸杀死，据为己有。你听谁说的？我也有些道堂的朋友，都这么传的。别听他说，就是他干的。老丁，什么情况？天霸就是他杀的。丁有富，我留你一条命，你为什么要乱说话？哼，小子，今天有天劫在，老子不怕你。老丁，什么情况？你跟我说。我们家亮子挑起这个女的，和他们结下了梁子。远慧帮我们家亮子的忙，结果被他给送进了监狱。天霸帮远慧出头，结果也被他给弄死了。他一个小保镖。哪来的这种能量？他可不是小保镖啊，他是宇浩集团的创始人。什么？他是宇浩集团创始人？对的，他和宇浩集团的创始人都有同一个名字，都是宋宇豪。开始我怎么也不相信，直到前天晚上他来杀我，我才知道就是他。他为什么杀你？他在找于长剑。你找于长剑干什么？那本就是我家的东西，于长剑乃我张家祖传下来，怎么可能是你家的东西？张家祖传，谁跟你说的？谁跟我说的？你管得着吗？倒是你杀我大哥，这笔账我们得好好算算。你是说你想找宇豪集团算账？哈哈，那又如何？你宇豪集团有几个钱就了不起了吗？你不知道，老子干的就是打家劫舍的生意，灭的就是你们这种有钱人。狂龙狂虎，小子，你现在有个唯一的机会，就是把宇豪集团给我交出来，我可以留你一命。否则，明年的今天就是你的忌日。也许你确实威胁过很多有钱人，也得逞。但在我这，你只能是妄想。你这是非要倔吗？是的，那就给我杀！张天杰，你好大的口气！你是谁呀、啊？听说过飞龙卫吗？什么？你是农民的人？什么？你是农民的人？啊！飞鹰拜见过你。你来的正好，有人要抢走我手中的宇豪集团，还要杀我。你来了，正好省得我动手。什什么？你你是农我？你刚才不是要杀我吗？怎么还不动手？这怎么可能？农我可是世界叱咤风云的人物，怎么可能来我们这小小疆土？杰哥，别信他们，他们肯定是冒充的。<笑>你们真是天真，你冒充谁不好？冒充这个世界顶级大佬？你们不信，就动手试试。动手就动手，老子还怕你不成？你真的是农民的人？你倒是用点杀招我。就这点本事，怎么敢出来混？阿虎，阿虎，阿虎，你杀我兄弟！你杀我兄弟！如果你不识趣的话。下一个就轮到你，轮到你了。你你真的是龙王？真假已经不重要了，重要的是此刻我想你死了，就得死。我我我我我什我什么都配合，龙王饶命了。我问你，你家的鱼长剑哪来的？回回回龙
，这这是我们家祖传的。谁告诉你祖传的？我我我我我我爸。嗯，爸是被王家毒死的张九峰。呃，是是是。王家的灭族是不是你联合北部势力干的？不不不是啊，不是。那是谁？我不，我也不知道。当时我因为害怕，躲到北都去了。想等实力恢复了之后再回来报仇，回来王家就被灭了。这么说来，也不会是张天霸干的吧？不不不不不，如果是我哥的话，他会告诉我的。是不是已经不重要了？你们两个都是罪大恶极的人，该下地狱了。飞，是，龙龙王饶命了，你不能杀他。爸，你怎么来了？发生什么事了？你是江湖恩怨，爸，你别管吧。你不能杀他。为什么？因为他是你舅舅。什么？当初你妈和我在一起的时候，被张家逐出家门，这事儿我一直没对你说。什么？你是我大姐张香桃的儿子？你这种垃圾，别跟我攀亲带故。宋先生，你虽然没用，但你养了个好儿子呀。他可是银河集团创始人，还是鼎鼎大名的龙王，牛上天了。你张家若不是目光胆浅，又岂会沦落至此？你现在还不知悔改？爸，我怀疑我妈的死跟张家有关。什么？有证据吗？于长剑就在张家。什么？他说他爹说，于长剑是他们祖传之物。我怀疑我妈的死跟张九峰有关。我怀疑我妈的死跟张九峰有关。那可是你外公，他岂会害死你妈？这个世界上，有的人重情重义，而有的人比畜生不如。人和人之间是不一样的。看来你的确是成熟了，但还是要拿证据说话。我知道，今天看在我爸的面子上，就饶了你条狗。你去给我把张九峰的坟墓挖开。怎么，龙王怀疑他没死？是的，可是他是您外公，挖他的坟好吗？我只要真相。是。给我挖开。是。挖我的墓。有问过我吗？你是张九峰，你没死、啊。<笑>我不想死，谁能让我死？所以，鬼面人是你的势力，王氏家族也是你灭的。你说的没错。正好，我哪里去见龙王？<笑>你是真傻，我能出来，你还能有活口吗？老东西，我知道你有些能量。但飞龙卫恐怕比你想象的更强，给我上！呀、啊！呀、啊！如此不堪一击，龙吟凭什么叫正义联盟？又凭什么称霸世界？老东西，我手下实力不济，你不要侮辱龙吟。<笑>你现在跪下求我，捧我门下，我可以给你上路。你是龙吟真，龙吟魂，这是你是阎王，又有何惧？
哈！非龙卫首领竟如此不堪一击！老东西，和卢云作对，你会死得很惨的！哈哈哈哈我会死得很惨，你居不知，我是死过的人，一万不收。老子要活过来的！哈哈哈哈！到底想还是不想？老子，你休想！<笑>我告诉你，我在出事时，就是龙吟灭完之时，龙王的一切将会都属于老夫！哈哈！呸！我看你是活腻了！啊！啊！啊！啊！在出事之日。世界都为我颤抖，哈哈哈哈哈！区区一龙王要算什么？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！报告龙王，什么情况？在张家坟前发现了飞鹰首领的尸体。什么？飞鹰死了，死状很惨。带我去看。是。好厉害的功夫，这难道就是阴师绝毒手的功夫啊？把坟给我挖开！把坟给我挖开！还是假死！马上，张天杰控制住，走。挂我电话。哎，苏总呢？苏总还没来。还没到。阿姨您好，我是宇豪，亚薇在家吗？什么？上班去了？啊，好，我知道了立马给我调取静安小区地下车库的监控，查找车牌尾号 ，X M 3车主的去向。什么？被鬼魅人抓走了？赶紧给我调取鬼魅人的联系路线。人带来了，哈哈哈！果然长得漂亮，我对他修炼必然功力大增
，修为茫茫。<笑>放上去。是。小姑娘，别怕，痛苦是暂时的。我跟你说，我男朋友很厉害的，你别伤害我。你说的那个很厉害的男朋友是宋玉豪还是龙王？怎么？你认识？他出手把你满下四海，把欺负你的人都送进监狱，甚至直接抹杀，确实有几分本事。不过，他万能，江湖的法则，做事都是有代价的。雨瑶哥哥不会欺负人的，都是别人伤害我了，他保护我，保护你，我现在打你，让他来保护你啊！你别伤害我，雨瑶哥哥不会放过你的。<笑>你越这么说，越伤害你。你现在让他来保护你啊！哈哈哈哈哈！你越这么说，越伤害你。你现在让他来保护你啊！我告诉你，从我洗完你的阴气，神仙也救不了他。来来，哈哈哈哈哈！给我备点热水，我要把它洗干净了，慢慢享用。别这样，有什么恩怨，我打电话给雨豪哥哥好不好？你没这个机会了吧？如果你再想见他，那就是阴曹地府。你先走一步，他随后就到。<笑>主人，天空追踪显示，鬼魅人挟持苏小姐进了这里面。走，进去。哈哈哈哈哈哈！主人，热水已经备好了。走吧，小美人，<笑>我去帮你洗一洗，洗干净了，咱们好练功。哈哈哈哈哈！别碰我，求求你！你想侮辱我吗？我只属于我哥哥一个人，你打死我一个人！哈哈哈哈哈哈！由得了你吗？走吧。哈哈，走吧！哈哈哈哈哈！老东西，快找死！小子，有点本事了，竟然找到这里来了，赶紧放！老子教你破骨扬灰，你威胁我，你可知道？你得叫我外公。你这种禽兽不如的东西，我没有你动气。哈哈哈。很好，我就喜欢你这种六亲不认的性格，我就不和你客气了。这小刘，我替你杀了！你敢跟他试试？你威胁我！宋德豪，不是你救我，你不能杀我。老东西，看看这是谁？认识你？你敢动他试试？我赌三神，马上放了两位，我，我就让你两个儿子在黄泉路上等你。一、二，一、二，等等，怎么，同意交易了？你要报仇，尽管冲我来，不要你来，无辜的人。你也配说出连累无辜的话？少废话，放了我儿子！有我的脸，有我姐姐。你先放，而且不要跟我讨价还价，否则三次出口，我就杀人。好，我先放。你好，哥哥。我说我会保护你的。去吧
你你没死啊？那王氏要灭你们，我若死了，你岂能活到现在？你你怎么会没死啊？我明明看到你中毒咽气了。因为他练了世间之毒的功夫，以毒攻毒，将计就计，瞒天过海。因为他练了世间之毒的功夫，以毒攻毒，将计就计，瞒天过海。哈哈哈，你知道的还挺多的，不过你没机会知道更多了。白凤，带两位走。主人，我陪着你。不用，一个老同学，我还对付。赶紧走吧。是。王哥哥，这老家伙有点邪门，你小心啊！没事，他一会儿你就不会再有麻烦了。想动手？原来你是农化的徒弟，别倒得太晚了。哈哈哈哈哈！就算龙华在此，老夫已无所畏惧，何况……无聊，小姐姐，宇豪哥哥没事吧？要不要喊人来帮他？先喊人已经来不及了。那怎么办？宇豪哥哥万一有事呢？这可是坏人的地盘，他很容易吃亏的。我已经通知飞龙卫了，现在只能这样了。走吧，我先送你去安全的地方。小子，去死吧！呀！小子，有点本事，再试试老夫的阴司绝招手！哼！哎！哎！哎！哎！哈！小子，你这龙王究竟已是我手下亡魂，现在跪下求我，将正义联盟和于浩集团拱手送我，我还可以饶你不死。你想杀他？问过我没有？你想杀他？问过我没有？爸，你怎么来了？给你妈报仇，怎么能少得了我？你赶紧走，这不是宗才根地，他会杀了你的。哈哈哈哈哈哈！来了，还走得了吗？老贼，我龙明君马上就到，劝你赶紧逃命。呵呵这个时候了，你还在逞强？宇豪，你让开！这陈年的恩怨，让我来跟他解决。爸，放心，你爸不会像你想的那么没用。我真没想到，你竟然狠毒到连自己女儿都杀！哼哼，我养他十八年，他却违背我的意愿，丢我张家的脸。从他侮辱我的那刻开始。他已经就死了，你可以杀他，但为何辱他？你可以杀他，但为何辱他？辱他？什么意思？他回家时衣不蔽体，你说什么意思？啊、是真的吗？没，没有，他胡说。玉豪当时才几岁？你问他，我骗你了吗？这十多年来，我脑子里从来没有忘记过那些画面，便发誓要将这些禽兽碎尸万段。你血口喷人，我根本没有。你骗我，还不敢承认？哥，饶命！是我，是我一直恶心跳。那可是我女儿
，一家五口，谁都比不过你。我是什么？我是我们李家。那你就见鬼去吧！等等。你想干什么？有杀我妻子的人，我得亲自解决。爸，你怎么会上了手啊？我当然会，我都会了几十年了。难道你就是龙皇教的我上了手？爸爸，我一定会杀了那些禽兽，为你报仇的。你真想替你妈报仇吗？你是谁？你别管我是谁，只要你能学到我的武功就行。真的是你？真相终究会水落石出的。既然你是龙皇，为什么不离开村子，去找仇人替妈报仇？因为我希望你能强大起来。如果你知道我是龙皇，你就不会那么努力。你妈生前最大的愿望，就希望你能平安幸福。可哪怕我是龙皇。我终究还是会死在你前面，没法保护你一辈子。所以，我希望你能自己成长起来。可你，没让我失望。杀了他吧！杀了他吧！现在轮到这老贼了，你退下，让我来就行。龙皇出手，从不需要帮手。狂<笑>话，等你变成尸体的时候，你就会知道，你的时代早在二十年前就已经结束了。那就不必客气了，来吧，那就恕我一家三口，烟草地团圆去吧。哈！啊！那就恕我们一家三口，烟草地团圆去吧。哈！啊！你这种邪功只适合下地狱，让我送你去吧！不可能，不可能！你的小六说。不可能这么厉害！你以为我隐在深山二十年是在做什么？你现在的功力只配合二十年前的龙皇打，而现在你这样，十个都不是对手。阴师绝毒手来万古第一毒功，不可能输的。天下没有最强的功夫，只有最厉害的人和天赋。你恶贯满盈，为了秘籍。自己亲生女儿都杀害，天地都容不下你！出来，爸，让我来吧。不可思议，岳父，你孩子在外公，你们杀我，气<咳>命难容。老贼，杀害我妈妈的时候，想过她是你女儿吗？去死吧！老贼，看到自己恶棍满盈的结局了吗？张家亡了，你也亡了。我输了，我认输，你杀了我吧。好，我成全你。啊啊
。妈，我为你报仇啊！我为你报仇啊，孩子！以马九泉之下，知道你有如此成就，也一定会为你高兴的。起来吧，爸，对不起，跟我说什么对不起啊？我一直以为你是个老老实实的农民，没想到你竟然是龙皇，放弃了辉煌的一生。守在了村里，这一守就是二十年。你才是这个世界上最伟大的男人。当初我刚认识你妈的时候，她是大小姐，我是个穷小子，全世界都不看好我。但她选择了我，从那个时候起，我就知道，她是我要用性命，一辈子要去守护的女人。嗯，亚薇也是这样的女孩。亚薇。就是你那个苏家的未婚妻，对，那可以带他来你妈的坟前见见啊。你妈生存最大的愿望，就是希望你平安长大，成家立业。好，我带他去让妈看看。走吧。嗯。